அதுதான் ஒரு புதுமுக அறிமுகம் இந்த தோட்டத்தில் புதிதாக பூத்திருக்கும் இந்த ஊனமுற்ற மலருக்கு உனது கருணை ராஜ்யத்தில் இடம் கொடுமா வீதியோரங்களில் இந்த மனித பிஞ்சுகள் வீசியறியப்பட்டிருக்கும் காரணம் வாழ்க்கையில் வழிதவரை பிறந்ததாலோ வறுமையின் கொடுமையாலோ பெற்றவர்களுக்கு பெருஞ்சுமை என கருதப்பட்ட ஜீவன்களோ எதுவாயினும் இவர்களும் நம்முடன் இந்த உலகத்தில் வாழ பிறந்து விட்டார்கள் இந்த பிஞ்சு மலர்களுக்கு அன்பு நீர் வார்க்கும் தோட்டம் எது அதுதான் கருணை இல்லம் ஒரு புதுமுக அறிமுகம் ஆயிருக்கேன்
தாயே இந்த தோட்டத்தில் புதிதாக பூத்திருக்கும் இந்த ஊனமுற்ற மலருக்கு உனது கருணை ராஜ்யத்தில் இடம் கொடுமா
யாரோ பெத்து உன்னை எங்க தலையில கட்டிட்டாங்க நீ வந்து எங்க உயிரை வாங்குற நானும் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு உன்னுடைய அடாவடி தனத்துக்கு ஒரு எல்லையே இல்ல வழக்கம் போல உனக்கு எப்ப தோணுதோ அப்ப தின்னு தொடர் கனியன உன்ன எல்லாம் உனக்கு மதர் குடுக்குற செல்லம் அட்டண்டன்ஸ் எடுக்க போற முடிஞ்சா வந்து சேர் ஏ கோமலத்தோட ஓடாதடா ஒரு சமயம் போல இருக்காது குளிச்சிட்டு ஓடுறடா ஐயோ உன்ன பிடிக்கிறதுக்கு உன்ன மாதிரியே வரையிரு என்னதே புது மெம்பரா அம்பட்ட வாராவதில அனாதி ஆயிடுக்கிட்டு கிடந்ததா போலீஸ் அனுப்பி வச்சாங்க அட பாவமே நீங்க ரெண்டு பேரும் கடைசி அம்மட்ட வராவதிக்கு எப்ப போனீங்க உங்க ரெண்டு பேரும் முகசாயிலும் இருக்க சேச்சே எங்களுக்கு அப்படியெல்லாம் யாரோடய சேவை கிடையாது என்ன மாதிரி நிச்சயமா இருக்க முடியாது என்ன பேச்சு பேசுறீங்க இல்லமா குழந்தை உங்கள மாதிரி அழகா இருக்கேன்னு சொல்ல வந்தே அதுக்குள்ள குறுகுறுங்க தான் மனசாட்சி எங்களுக்கே உத்தரம் நாங்க அசட்ட தரமா பெத்துக்கவும் மாட்டோம் அறிவு கிட்ட தரமா கண்ட இடத்துல போடவும் மாட்டோம் இவ்வளவு அழகான குழந்தை அனாதியா போறதுக்கு பெத்தவளுக்கு எப்படி தான் மனசு வந்ததோ மனசுல இருந்து அப்படி செஞ்சிருப்பாளா தப்பான வழியில தாயானவங்களுக்கு எல்லாம் கடவுள் இருந்து ஏத்தியே வைக்கிறது இல்ல போல் இருக்கு கரெக்ட் சார் நீங்க சொல்றதே உண்மைதான் சார் இல்லனா நம்ம வாசுமத்துக்கு தினம் இப்படி நாலு குழந்தைங்க வந்துட்டு இருக்குமா அட போமானி அவங்களுக்கு எல்லாம் மனசுன்னு ஒன்னு இருந்தா தானே பிரச்சனையே வர போகுது பெத்தவளுக்கு பிடிக்காதனால தானே இப்படி நட ரோட்ல விட்டு போறாளுங்க இதுகளை கட்டி மேய்க்க வேண்டியது நம்ம தலையெழுத்து ஐயோ கோமடத்தை கட்டறானே அம்மா திருமாலே அப்படியே இரு டேய் டேய் ஓடாதடா ஓடாதடா ஓடுதோ ஓடுதோ ஓடாதடா எவ்வளவு தூரம் நான் வரது ஹேர்து ஹே இம்னா முஞ்சி நீ ஏன் கிளாஸ் போகாம இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்க ஆமா போய் பெருசா நான் கழிக்க போறேன் மூட்டு வேலைய பாத்துட்டு இருப்பேன் இங்கே கடை அதே கோமனே சொல்லா அட்டண்டன்ஸ் முடிஞ்ச உடனே விளையாடாம அவங்க உங்க கிளாஸ் ரூமுக்கு போகணும் ஓகே தோமஸ் எஸ் மிஸ் அனிதா எஸ் மிஸ் பாத்திமா எஸ் மிஸ் பீட்டர் ஜே சி பீட்டர்னு சொல்லுங்க அதன்னடா ஜேசி பீட்டர் ஜேசி அனோட இனிஷியல் அதபடி எல்லாரும் ஜீசஸ்ோட புள்ளைங்கன்னு மத சொன்னாங்க அதனால என்னோட பேர் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் பீட்டர் சரிப்பா இனிமே நான் உன அப்படியே கூப்பிடுறேன் உட்கார் சிறிய புஷ்பம் இந்த பேர் எனக்கு பிடிக்கல மிஸ் நீ வளர்ந்து பெரியவள் ஆனதும் பெரிய புஷ்பம்னு கூப்பிடுறேன் உட்கார் சைமன் எனக்கு வேற பேர் வைங்க ஏ கண்ணு அட்டகாசம்ாஸ்தியாச்சுமதர் அந்த ரோசி எங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல எல்லாரையும் அலட்சியப்படுத்துறா யார் சொல்றதையும் மதிக்க மாட்டேங்கிறா கனிவோட கண்டிப்பு காட்டுங்க அன்பால கட்டுப்படுத்துங்க கனிவு காட்டினா அவ ஏத்துக்கிறதே இல்ல அவ கூட நாள் பூரா அவஸ்தப்படுறது நாங்க தானே இல்ல மத இந்த முன்னூறு குழந்தைகளுக்கு இல்லாத ஒரு இடத்த ரோசிக்கு மட்டும் ஏன் கொடுக்குறீங்கன்னு தான் தெரியல ரோசிய பாத்துக்க வேற ஆளை ஏற்பாடு பண்றேன் நீங்க போலாம் ஐ செட் யூ கேன் கோ ரூபி ஆயா தேவன பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணு குட் உன்னுடைய சேவையை பத்தி ரொம்ப உயர்வை எழுதிருக்காங்க லலிதா குழந்தைங்களை பராமரிக்க என்னென்ன குணங்கள் வேணும்னு நீ நினைக்கிறேன் நல்ல மெய்ப்பனுக்கு நாலு குணங்கள் வேணும்னு இயேசு நதரே சொல்லியிருக்காரு ஆடுகள் பசி எரிஞ்சு உணவளிக்க தெரியணும் நோயுற்ற காலத்துல உதவியா இருக்கணும் அது குடுக்கற குரலை வச்சு அது தேவைகளை உணர தெரியணும் வெரி குட் உன்னை பத்தின விவரங்களை நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா மதா இருந்த உறவு எல்லாத்தையும் இழந்து நிக்கிற ஒரு அனாதனா இதுக்கு மேல என்னை எதுவுமே கேட்காதீங்க எல்லாத்தையும் மறக்கத்தா நான் இந்த வேலையை தேடி வந்திருக்கேன் 
எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கும்போது இந்த வேலையை நீ தேடி வந்ததுக்கு காரணம் இதுல ஒரு ஆத்ம திருப்தியோ அமைதியோ இருக்க இந்த சின்ன வயசுல அப்படி ஒரு அமைதி தேட வேண்டிய அவசியம் உனக்கு என்னமா வந்தது நான் எல்லாத்தையும் மறக்க நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையில வெறுப்பு ஏற்பட்டதுக்கு பிறகு ஆண்டவரை கற்பனைக்கணும் தொடச்சு வாழ்க்கையே மாறி போனதுக்கு பிறகு இந்த அழகான மலருக்கு ஆயுள் ஒரு நாள் தானே வருத்தம் தொடது உயிர் இல்லாத இந்த மலர்களுக்காக இப்போ மனசுல இவ்வளவு இறக்கம் தோணுதுன்னா உயிருள்ள இந்த ஆசிரம மலர்களுக்காக நீ எந்த தியாகத்தையும் செய்வ இன்னிலிருந்து நீ வேலையில சேர்ந்துடலாம் தேங்க்யூ மதா என்ன <laughs> சாப்பிடுமா 
இப்படி கொலை பத்தியா கிடக்குறத பார்த்தா என் வயிறு எரியுற கொஞ்சம் குடிமா ரோசி நானும் உன்ன மாதிரி மனுஷிதா எவ்வளவு நேரமா கெஞ்சிட்டு இருக்க அதுக்காவது வேணும் வேண்டாம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாதா வேலை போனால் போயிட்டு போதுனே அந்த குட்டியை ரெண்டுல ஒண்ணு பாத்துட்டு வந்துட்டுமா அன்புதான் <laughs> அதை வாங்காம நான் இங்கிருந்து போக மாட்டேன் அதை வாங்கிட முடியுங்கிற நம்பிக்கை இன்னுமா வச்சிருக்கேன் மதம் பிடிச்ச யானையே மனுஷனோட அன்புக்கு கட்டுப்படும் போது கடம் பிடிக்கிற குழந்தைய அன்பு காட்ட வைக்கிறதா கஷ்டம்னு சொல்றீங்க மத ரோசிக்காக உங்க பர்மிஷன் எனக்கு தேவை எதுக்கு அவளை நான் வெளியே அழிச்சிட்டு போகணும் மாறுபட்ட சூழ்நிலை அவ மனச மாத்தோம் நினைக்கிறேன்
இங்கு வருகை தந்திருக்கும் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு நாம் கருணை இல்லத்தின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த கருணை இல்லத்து மதுரவர்களுக்கும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் எல்லாருக்கும் என்னோட அன்பான உணர்த்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த நல்ல நாள் நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க நியாயம் இல்லை இப்போ ஒரு படி அரசியோட விலை நாலு ரூபா அஞ்சு ரூபா நீங்க எல்லாரும் வளர்ந்து பெரியவங்க ஆகிறதுக்கு இன்னொரு இருபது ஆண்டுகள் ஆகும் அப்போ ஒரு படி அரசியோட விலை ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா ஆனா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அந்த சூழ்நிலையை நீங்க எதிர்க்கிறதுக்கு அதுல வாழ்றதுக்கு நிக்கிறதுக்கு உங்களை நீங்க தயார் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு இந்த பள்ளிக்கூட படிப்பு மட்டும் பத்தாது ஆகவே நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா நீங்க எல்லாரும் ஒரு லட்சியத்தை வச்சுக்கணும் நம்ம நாட்டுல எத்தனையோ பேர் நல்லா வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள யாராவது ஒருத்தரை உங்களுக்கு பிடிச்சவரை லட்சியமா வச்சுக்கிட்டு அவரை நீங்க பின்பற்றணும் அதான் என்னுடைய ஆசை இப்போது அவர்கள் உங்க எல்லாருக்கும் இனிப்பு வழங்குவார் கண்ணு தெரியாது உங்களை தொட்டு பார்க்க அவன் ஆசைப்படுறான் கொஞ்சம் கை கொடுங்கள ரொம்ப தேங்க்யூ அங்கிள் சாரி சார் தப்பா நினைக்காதீங்க இவன் கொஞ்சம் மொழி டைப் உங்களுக்கு <laughs> 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 கிளை என் கண்களும் என் நெஞ்சம் 
செஞ்சா மன்னிப்பு கேட்கறதா பேனஸ்ன்னு மத சொன்னாங்க ஆயா தெ <laughs> அவரைவியாட்டிதான <laughs> 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 ரசிகர்ட்டாங்க <laughs> 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 ரஜினி <laughs> நான் உங்ககிட்ட ரொம்ப தப்பாக நடந்துக்கிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிடுங்க அங்கல் என்னை மன்னிச்சிட்டேன்னு ஒரே ஒரு லெட்டர் எழுதுங்க அங்கல் ப்ளீஸ் அன்புள்ள ரோசி பதிலே வச்சுமா பேட் ப்ளீஸ்
ப்ரோதர் இப்போ நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் உன்ன பார்க்க முடியாது ரெண்டு நாளே பாம்பேக்கு போகிறேன் பாம்பேக்கு போயிட்டு வந்ததும் நிச்சயமாக உன்னை வந்து பார்க்குறேன் ஐயோ ஒண்ணுமே புரியலையே இப்ப என்ன செய்ய என்னப்பா பந்து இவ்வளவுதானா நான் எடுத்துறேன் இது கைக்கு வராத கேஸ் நாம் கார்கள் வைப்போது இப்ப என்ன பண்றது தோட்டக்காரட்ட மம்மட்டியை வாங்கி வெட்டி எடுக்க வேண்டியதானே ஐயோ மதுருக்கு தெரிஞ்சா கோவிச்சு போங்க யாராவது யாசனை சொன்னா ஓம மாதிரி நிக்கிற ஓம நீ ஏதாவது சொல்ல கேள்விப்பட்ட <laughs> 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 குழந்தைகளுக்காக <laughs> 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 ஊனமுற்ற குழந்தைகளுக்காக நீங்க இவ்வளவு தூரம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறீங்க அதுல பங்கு எடுத்துக்கிறதுல எனக்கும் சந்தோஷம் தான் ஆ எப்பங்க ஓகே சார் ஓகே ஓகே நான் தயாராகிக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஆயா நீங்க இருங்க மதுரை பார்க்கணும் பிளீஸ் இட் டவுன் உன் திருமண செய்தியை லெட்டர்ல படிச்சு சந்தோஷப்பட்டேன் எப்பமா அமெரிக்கால இருந்து வந்த நேற்று காலில தான் மதர் மறக்காம என்ன பார்க்க வந்திருக்கியே மதர் என்னை எடுத்து வளர்த்து எனக்கு வாழ்வு கொடுத்த உங்களை எப்படி மதர் மறக்க முடியும் காலமே இரண்டு போயிடுமோன்னு நான் கலங்கி போயிருந்த நேரத்தில் நான் அமெரிக்கா போக எனக்கு பாஸ்போர்ட் வாங்கி தர நீங்க வாதா நீங்களே பிறந்த ஊர் தேதி பெற்றவங்க பேர் இல்லாத பொண்ணுக்கு பாஸ்போர்ட் கொடுக்க சட்டத்தில் இடம் இல்லை காரணம் இல்லீகல் சாயல் தட் மீன்ஸ் தவறான வழியில் பிறந்தவ அப்படித்தானே அதனால தான் அனாத ஆசிரமங்களில் போட்டு போறாங்க தவறான வழியில் பிறந்ததுக்காக குழந்தைங்களை குத்தம் சொல்லாதீங்க அவங்கள தவறான வழியில் பெற்றதுக்காக பெற்றவங்களை குத்தம் சொல்லுங்க சார் எப்படி இருந்தாலும் இல்லீகல் சைல்டு தானே யூசி இந்த உலகத்தில் எது லீகல் சைல்டு எது இல்லீகல் சைல்டு உண்மையை சொல்லக்கூடியது பெத்த தாய் மட்டும்தான் நீங்களோ சட்டமோ இல்லை படைக்கப்பட்ட எல்லாருமே ஆண்டவனுடைய பிள்ளைங்க தானே எல்லா விதமும் சொல்லுது அப்படி பார்த்தா என் ஸ்டெல்லாவுடைய ஃபாதர் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிறந்த ஒரு ஜெருசலிம் பர்த் சர்டிபிகேட் மெர்சே ஹோம்லேருந்து நான் தரேன் இன்னும் வேணும்னா இவளை நான் சட்ட ரீதியாக தத்தெடுத்ததுக்கு ஆதாரம் சார் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்காக உங்களால் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுக்க முடியாட்டியும் அட்லீஸ்ட் உங்க பதவி வச்சாவது உங்களால உதவி செய்யலாம் இல்லையா பிளீஸ் சார் ஸ்டெல்லாவுக்கு பாஸ்போர்ட் கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கேனா அதுக்கு நீங்க தான் காரணம் ஒரு பேரை குழந்தையோட வந்திருந்தா இந்த தாய் இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பா நான் குழந்தை பத்துக்க விரும்பல மதர் ஏன் இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்த அனாதையா இருந்த என்ன நீங்க வாழ வச்ச மாதிரி இந்த இல்லத்துல இருந்த ஒரு குழந்தைக்கு நான் தாயாக மாற விரும்புறேன் மதர் இந்த ஆசிரமத்திலிருந்து ஒரு குழந்தைய தத்தெடுத்துக்க நான் தீர்மானிச்சிருக்கேன் 
இதுக்கேன் கணவரும் சம்மதிச்சிட்டாரு உண்மையிலே நான் ரொம்ப பெருமைப்படுற ஸ்டெல்லா இந்த ஆசிரமத்துல எந்த குழந்தை வேணாலும் நீ தத்து எடுத்துக்கலாம் பிளீஸ் கம் ஹலோ <laughs> How are you? I'm Peter. Peter Tessy. How do you do? Hi. You're from America? Good. Call you later and stop the way you come. For me, I don't have a mom. I don't have to worry about that. Rosie, I don't have to worry about that. 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 நான் <laughs> ஒரு <laughs> என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு என்னதான் மனுஷன் தாயும் பிள்ளையும் பிரிச்சு வச்சானும் தெய்வம் ரெண்டு பேரையும் ஒன்று சேர்த்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன சொல்றீங்க சீதா நேசிங் ஹோம்ல உனக்கு ஒரு பொண்ணு குழந்தை பிறந்த போது நான் அங்கே ஆயா வரந்தேன் இல்லம்மா அந்த குழந்தை சாகல உங்க அப்பா அந்த குழந்தைய எங்கிட்ட கொடுத்து கருவுலிய அப்பனை முழுகிட்டு ஊனத்தோட பிறந்த இந்த குழந்தைய நீ வளர்ப்பையோ யாருக்காவது கொடுப்பையோ அவளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நீ ஏன் இப்படி பசட்டு 
அவ வேற யாரும் இல்ல உன் பொறுப்புல இருக்கிற ரோசிதா உங்களுக்கும் <laughs> 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 ஓடிட்டாங்க <laughs> உனக்கு <laughs> 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 கடைசி 
ரோசி தன்னை பெத்த தாயை அடியோட வைக்கிறான் அதானே ஆமா மதம் நான் உங்களுக்கு கெஞ்சி கேட்கிறேன் ரோசி கிட்ட என்ன பத்தி சொல்லுங்க அவளுக்கு என் மேல இருக்கிற வெறுப்ப மாத்துங்க தாயும் மகளுமா இருந்தும் இப்படி தனி தனியா அனாதைகளா நிக்கிறோம் இந்த தலையை எழுத்த மாத்துங்க எங்க ரெண்டு பெரிய ஒன்று சேர்த்து வைக்க மாத குழந்தை மேல இவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கிற நீ எப்படிமா அதை பிரிஞ்ச காதலி <laughs> என்ன யோசனை நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி தானே 
ராஜு எங்க அப்பாவோட குணத்தை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆரம்பத்தில் ஆச்சா போச்சா பாரு எங்களை மன்னிச்சிருங்கன்னு காலைல விழுந்தா அடுத்த நிமிஷமே மனசு மாறிடுவாரு நன்றி கட்டத்தனமா நடந்துகிட்டுமோனு மனசாட்சி உறுத்துது இத பாருங்க ஒரு பொண்ணோட விருப்பப்படி அப்பா அம்மா அக்கா தங்கங்களை அடைய முடியாது அவ விரும்பியபடி கணவன் அடைய முடியும் அதத்தான் நான் செஞ்சிருக்கேன் அது தப்புன்னு எனக்கு தோணல லலிதா ராஜு இன்னைக்கு நமக்கு முதல் இரவு மிச்சத்தை காலையில பேசிக்குவோம் நீ என்னதான் சமாதானம் சொன்னாலும் நாம செஞ்சது தப்பு தான் என் மனசாட்சி சொல்லுது நான் உங்க அப்பா அம்மா காலில் விழுந்தாவது மன்னிப்பு கேட்டு அவங்க சமூகத்தோட உன்னை வந்து அழைச்சிட்டு போறேன் என்ன <laughs> 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 இந்த நிமிஷத்தில இருந்து நீ இந்த வீட்டு மாப்பிள்ளை ஆயிட்டேன் உன்னை நான் மனப்பூர்வமா மன்னிச்சுட்டேன் என் கணவரோட வாழ்ந்த ஒரு நாள் வாழ்க்கை எனக்குள்ள உயிர் பெற ஆரம்பிச்சிடுச்சு கொஞ்ச காலம் கடந்து என்ன புது வாழ்க்கைக்கு திருப்ப என்ன பெத்தவங்க முயற்சி பண்ணாங்க நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்த அடுத்த நாளே வீட்டை விட்டு வெளியேறல என் குழந்தைய எழுந்த ஏக்கத்தை போக்கிக்கிறதுக்காகத்தான் குழந்தைங்களை வளர்க்கறதுலேயே என் காலத்தை கழிக்கணும்னு முடிவுக்கு வந்த அதனாலதான் இங்க வந்து சேர்ந்த ஆனா விதி என் குழந்தை இருக்கிற இடத்துக்கு என்னை கொண்டு வந்து சேர்த்துருச்சு மத இப்ப சொல்லுங்க ஜோசி சொன்ன மாதிரி நான் இதையும் இல்லாதவளா இறக்கம் இல்லாதவளா சொல்லுங்க மத இல்ல லலிதா இதெல்லாம் ரோசிக்கு எடுத்து சொல்லி அம்மான்னு கூப்பிட சொல்லுங்க மதர் 
நான் ஆசைப்படுறேன் என்ன சொல்றீங்க முதல்ல உன் மனசை திறப்படுத்திக்கிட்டு நான் சொல்ல போறத கேளு ரோசி இந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்ந்து அஞ்சு வயசானதுக்கு பிறகு ஒரு நாள் மயங்கி விழுந்தா உடம்பெல்லாம் நீளம் பூத்து போச்சு டாக்டர் கூப்பிட்டு காட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவ ஒரு ஹிரதய நோயாளின்னு ஆமாமா ஹிரதயத்தில் உள்ள நாலு வாழ்வுக்குள்ள பொண்ணில் தான் அவ உயிர் ஓடிட்டு இருக்கு அவ அதே நாள் வாழ மாட்டான்னு அவளை சோதிச்சு பார்த்த டாக்டருங்க சொல்லிட்டாங்க கர்த்தர் அவளாலே எட்டு வயசு நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா எப்போ அந்த சின்ன இதயம் தன்னுடைய துடிப்பை நிறுத்துமோ என்னைக்கு அந்த அழகான மலர் மண்ணுல உத்தரமோ அந்த மாதாவுக்கு தான் தெரியும் ஒண்ணு அவ பிறந்தப்பவே நான் செத்துருக்கணும் இல்ல நான் பாக்குறதுக்கு முன்னாலேயே அவ செத்துருக்கணும் இந்த ரெண்டுமே செய்யாம எங்களை இப்படிப்பட்ட நிலையில நிறுத்திட்டாரே கடவுள் நான் என்ன பண்ணுவேன் உன் மனசு தேத்திக்க ரோசி உன் குழந்தையே இல்லைன்னு உன் மனசுக்குள்ள ஒரு முடிவு இருக்கு நீதா தாயின்னு தெரிஞ்சா தன் தாய் அடியோட வெறுக்கிற அந்த பிஞ்சு மனசு நிச்சயமா அது தாங்கிக்காது இந்த உண்மையை நீ மறைச்சுதான் ஆகணும் லலிதா நீ ரோசியை பத்து மாசம் உன் வயிற்று சுமந்திருக்கலாம் ஆனா நான் அவளை எட்டு வருஷம் ஏன் இதயத்துல சுமந்திருக்கேன் அவளோட இந்த நிலைமை எனக்கு என்ன துன்பத்தை கொடுத்துருக்க முடியும் நீ யோசிச்சு பாத்தியம்மா நீ இந்த ஆசிரமத்துல வந்து சேர்ந்தப்போ ஒரு அழகான மலரை பார்த்து இந்த மலருக்கு ஒரு நாள் தானே ஆயுள்னு என் மனசுல அனுதாபம் தோணுதுன்னு சொன்னேன் உடனே நான் உனக்கு வேலை தர காரணம் ரோசியும் அந்த மலர் மாதிரி அல்பாயசில் போறவளாச்சே இருக்கிற வரைக்கும் அவளை பாதுகாக்க புண்ணால தான் முடியுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இப்போ அவ முடிவுக்கு நீயே காரணமா இருக்க போறியா செல்ல அவளை அமெரிக்கா அழிச்சிட்டு போறேன்னு சொன்னப்போ இந்த நிலையில இருக்கிற ஒரு குழந்தைய எப்படி அனுப்புறதுன்னு தான் நான் மறுத்தேன் நான் அவளுக்கு துரோகம் செய்யறதா நீ குற்றம் சாட்டினேன் நான் இந்த ஆசிரமத்தை விட்டு அனுப்ப மறுத்தேன் உரிமை கொண்டாட மாட்டேன் அதுவே போதும் சத்தியமா நான் தான் அவகிட்ட நான் சொல்ல மாட்டேன் கடைசி வரைக்கும் நான் அவளுக்கு ஆயாமவே இருந்துடுற மனசுல இருக்கிற காரத்தை கர்த்தர் காலடியில இறக்கி வச்சுட்டு அவர் விருப்பப்படியே நடக்கட்டும் எதிர்பார்த்துக்கு அப்புறம் சந்திச்ச மகரோசிய 
கடவுளை கிட்டிருந்து பிரிக்காம இருக்கணும் அதுக்காக தான் உங்க கிட்ட உதவி கேட்க வந்த ரோசி உங்க குழந்தையா உதவி செய்யணும் சார் உங்களை தவிர வேற வழியே இல்ல மகளை காப்பாத்தி கொடுத்தீங்கன்னா அவளை காப்பாத்த வேண்டியது என் பொறுப்பு டாக்டர் சரியன் இருக்கார ரஜினி சாயங்காலம் வந்து பாக்குறேன் சொல்லுங்க டாக்டர் சரியன் சொல்லி என்னுடைய நண்பர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் இந்தியா அவர் அழைச்சிட்டு சாயங்காலம் உங்களை பார்க்க வர ஒன்றும் கொலைப்படாதீங்க ஆண்டவர் இருக்கா எல்லாம் சரியாக போயிடுறேன் ஷூட்டிங் கிரமாச்சு உங்களை ட்ராப் பண்ண சொல்கிறேன் ஓகே நாராயண் நான் தான் அவளோட அம்மா அவங்ககிட்ட சொல்லிடாதீங்க நீங்கள் சொல்லாமல் இருக்கணும்னு நான் உங்களை கேட்டுக்கிறேன் வர பலகீனமான இருதயத்தோட இந்த குழந்தை இன்னும் உயிர் அது ஏதோ தெய்வ செயல் தான் சொல்லணும் இந்த நிலைமையில் அந்த குழந்தையை காப்பாத்துறது இம்பாசிபிள் அதோட முடிவு அடுத்த நிமிஷமாவும் இருக்கலாம் அடுத்த வருஷமாவும் இருக்கலாம் இப்ப என்ன செய்யலாம் என்னுடைய ஒரே அட்வைஸ் அதுக்கு அதிக துக்கமும் அதிக சந்தோஷமும் இருக்கக்கூடாது அது பெரிய ஆபத்துல கொண்டு போய்விடும் அதோட லைஃப் வந்து ஒரே சீராவே இருந்தா நல்லா இருக்கும் நீங்க கால உட்காருங்க வந்து எப்படி ஆறு சொல்றதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு நான் என்ன உதவி வேணும்னாலும் செய்ய தயாராக இருக்கேன் நான் வரேன் போகல ஆரம்பத்திலேயே கவனிச்சிருந்தா ஏ ரோசைக்கு இந்த நிலை வந்திருக்காது ஆராதனை தானே அலட்சியமா விட்டுட்டீங்க இந்த ரோசை இல்லைன்னா உங்களுக்கு எத்தனையோ குழந்தைங்க எனக்கு ஒரு நிமிஷம் என் கூட அவன் நோயாளியானதிலிருந்து இன்னைய வரைக்கும் எத்தனை டாக்டருங்க அவளை பார்த்திருக்காங்கன்னு இதை பார்த்தா அவனுக்கு புரியும் அவளை நான் ஃபாரின் கூட்டிட்டு போய் வைத்தியம் பார்க்கலே தவிர எத்தனை ஃபாரின் டாக்டர்ஸ் வந்து இவளுக்கு வைத்தியம் பார்த்திருக்காங்கன்னு இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்ரே எல்லாம் பார்த்தா அவனுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா பெத்த தாயங்களை விட குழந்தைங்களை பேணி காக்குறவங்க இந்த கருணை இல்லத்து தாயங்க தாங்கிறது நீ புரிஞ்சுக்கணும்னா காட்டினேன் செய்யக்கூடிய <laughs> என்ன பயம் உண்டு என்ன ஆட்டி படைக்குது 
நீ ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் மருந்து வாங்க சாப்பிடு அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் எனக்கு சரியான டாக்டர் நீதா எனக்கு தேவையான மருந்து உங்ககிட்டதா இருக்கு இப்ப நான் என்ன செய்யணும் சொல்லாயா இனிமே என் ஆயான கூப்பிடாம அம்மானு கூப்பிடு அது போதும் என்னம்மா ஒரு மாதிரியா இருக்க உன்னை அம்மானு கூப்பிட்டா எனக்கு உன்ன பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் என்ன சொல்ற ருசி அடுப்பையே நல்ல வேலை நான் பாத்துட்டு நீ போய் அதை கவனி போமா மாதர் ஆயா ரொம்ப நல்லவங்க தான் இருந்தாலும் எங்க அம்மா பத்தி பேச பேச வெறுப்பேத்துருவாங்க எங்க அம்மா பத்தி பேச வேண்டாம் சொல்லுங்க மாதர் ஓகேம்மா நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கு தேங்க்யூ மாதர் ஆரம்பத்துல எனக்கு தெரியும் நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரன் அமெரிக்கா போறதுல ஆச்சரியப்பட என்ன இருக்கு தூப்பு போற <laughs> 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 அனுப்பு <laughs> 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 அது இங்கே கிடைக்குமே உள்ளூர் மாதா நம்ம சொன்ன குறைகளை காதல வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறா அங்கிருந்து வர மாதா வாச்சும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்களா பாக்கலாம் என்ன வேணும் செத்து போங்க கண்ணு கடிச்சா ரெண்டு வாங்கி புரியா எதுக்கு அத கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு கண்ண வச்சா கண்ணு தெரியும் டீச்சர் சொன்னாங்க அதை எனக்கு வச்சா உங்களெல்லாம் பாக்கலாம்ல ஜனாதிபதிமாட்டாரு <laughs> அனுப்புவேன்
அவங்க கேட்கிற உரிமையை அவங்களுக்கு கொடுத்து விடலாமே வேண்டாம் அரசே இதில் பல பேராபத்து உள்ளது என்ன என்ன ஆபத்து அரசே ஒரு ஆணுக்கு ஐந்து மனைவிகள் இருந்தால் பிறக்கும் குழந்தைக்கு அவன் ஒருவன் மட்டுமே அப்பாவாக இருக்க முடியும் ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு ஐந்து கணவன்மார்கள் இருந்தால் நாளை பிறக்கும் குழந்தைக்கு அப்பா யார் என்றால் அந்த குழந்தைக்கும் தெரியாது இப்படி ஒரு சட்டத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றினால் நாளை எதிர்காலத்தில் நம் நாட்டு புரட்சிகள் அனைவருமே அப்பன் பெயர் தெரியாதவர்களாக இருப்பார்கள் இப்படி ஒரு கலங்கம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ணதேவராயர் வம்சத்துக்கு தேவையா அரசே குழப்பி விட்டீர்களே அப்படி இல்லை இவை எல்லாவற்றையும் விட மிக மிக முக்கியமான ஒன்று நாளை இதே உரிமையை நமது பட்டத்தரசையும் எடுத்துக்கொண்டால் சொல்லாதீர்கள் சொல்லாதீர்கள் கற்பனை கூட சரி பார்க்க முடியவில்லை நமக்கு அறிவு வந்து விட்டது தாய்குலமே தாய்குலமே தக்க சமயத்தில் வந்து என் கண்ணை திறந்து விட்டீர்கள் இனிமே எனக்கு மேல் மாடமும் வேண்டாம் கீழ் மாடமும் வேண்டாம் எந்த மாடமும் வேண்டாம் இது எனக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம நாட்டில் இருக்க எல்லா ஆண்டுக்கும் சேர்த்துதா நன்றி மிக்க நன்றி எங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டாம் எங்களை இப்படி எல்லாம் பேச சொல்லி தூண்டி விட்டதே அந்த தென்னாலிராமன் தான் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நீங்கள் பட்டத்தரசியை உதாசீனப்படுத்திவிட்டு மற்ற பல பெண்களுடன் தொடர்பு கொண்டீர்கள் உங்களை பார்த்து இந்த நாட்டு பிரஜைகள் அனைவரும் அதே போல் மாறிவிட்டார்கள் எனவே பட்டத்தரசியார் மனம் மிக மிக வேதனைப்பட்டது அதனால் தான் நான் உங்களை திருத்துவதற்காகவும் இந்த நாட்டில் உள்ள கிழட்டு மந்திரிகளை திருத்துவதற்காகவும் இப்படி ஒரு நாடகம் மாறினேன் அது தவறாக இருப்பின் தயவு செய்து என்னை மன்னித்து அரசு நீங்கள் அமைதியாக வருவதை பார்த்தால் சிறச்சேதமா என் ஒரே மனைவியை மீண்டும் நான் வாக்கியில் பார்க்கவே முடியாதா தவறான பாதையில் சென்று கொண்டிருந்த இந்த நாட்டு மன்னனையே நீ திருத்தி விட்டாய் எனவே நான் உனக்கு கொடுக்கும் பரிசு இந்த பதவி அரசே இன்று முதல் இந்த நாட்டுக்கு நீதா அரசு வேண்டாம் அரசே வீரம் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் வீரம் இருக்க வேண்டும் விவேகம் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் விவேகம் இருக்க வேண்டும் இந்த பதவியினால் எனக்கு பல ஆபத்துகள் வரும் எது வந்தாலும் உன்னால சமாளிக்க முடியும் அப்படியா ஆமாம் உனக்கு என் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ராஜாதி ராஜ ராஜ மார்த்தாண்ட ராஜ கம்பீர ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ண தேவராய் சித்தி ஸ்ரீ ஸ்ரீ தெனாலிராம சித்தி ஸ்ரீ ஸ்ரீ தெனாலிராம மகாராஜா பராக் 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 நான் உங்களை உட்கார சொல்லவே இல்லை அதற்குள் என் அனுமதி இன்றி ஏன் அமர்ந்தீர்கள் மன்னர் சொன்னாலும் மரியாதை கொடுக்க வேண்டியதுதான் முன்னாள் மன்னவா பரவாயில்லை மன்னா தாங்கள் என்ன விருஷகன் என்று அழைக்கலாம் அப்படியா கிருஷ்ணதேவராயா நன்றி இதுவரை எனது ஆட்சியில் என்ன மயில் தொகை மட்டும் உள்ளது மாதர்களை காணவில்லை என்ன தேவராயா எங்கே பணிப்பெண்கள் மன்னிக்க வேண்டும் மகாராஜா ஏழு வம்சத்தையே ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாட்டில் உள்ள எல்லா ஏழைகளுக்கும் தலா பத்தாயிர பங்குகள் கொடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கட்டளையிட்டீர்கள் எனவே பணிப்பெண் உட்பட அருமலில் உள்ள எல்லா ஊழியர்களும் பணக்காரராகிவிட்டதால் தங்கள் வேலைகளை ராஜினாமை செய்துவிட்டு வீட்டில் நிம்மதியாக ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏழைகள் என்ற ஜாதியை ஒழிக்க நினைத்தால் சோம்பேறிகள் என்ற புதிய ஜாதி தோன்றிவிட்டதே அது மட்டும் இல்லை மகாராஜா தற்போது நம்ம நாட்டு கஜானாவின் நிலைமை மிகவும் கவலைக்கீடமாக உள்ளது என்ன கஜானா நிலைமை கவலைக்கீடமாக உள்ளதா நமக்குத்தான் ஆயிரத்தி ஐநூறு சிற்றரசு நாடுகள் உள்ளனவே அனைத்துக்கும் உடனடியாக ஓலை அனுப்பி கப்பம் கட்டச் சொல்லுங்கள் இது கூடவா தெரியாது முன்னாள் அரசர் மீண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் மகாராஜா அடிமை வம்சத்தையே ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நமது சிட்டரசு நாடு அனைத்துக்கும் நீங்கள் சுதந்திரம் கொடுத்து விட்டீர்கள் எனவே இனிமே யாரும் கப்பம் கட்ட மாட்டார்கள் சுதந்திரம் கொடுத்தால் என்ன ஐயா சுதந்திரத்தோடு சந்தோஷமாக கப்பம் கட்ட வேண்டியதுதானே நமது சிற்றரசர்கள் சுதந்திரம் வாங்கிய பின்னும் கப்பம் கட்டுவதை இழிச்சவாய்த்தனம் என்று கூறுகிறார்கள் எது இழிச்சவாய்த்தனம் 
அவர்களுடைய அடிமை வம்சத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தேனே அது இழிச்ச வாய்த்தனம் இது குரு துரோகம் இது ராஜ துரோகம் இதை நான் மன்னிக்க முடியாது நீர் ஒன்று செய்யும் உடனடியாக நம் படைகளை திரட்டி சென்று கொடுத்த சுதந்திரத்தை திருப்பி பிடுங்கி வாருங்கள் மீண்டும் மீண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் மகாராஜா எப்போ ஒரு முறைதான் போல் வருகிறது அதுக்கு தினமும் என் பயிற்சி என்று தாங்கள் கூறி எல்லா படை வீரர்களுக்கும் ஓய்வு கொடுத்து விட்டீர்கள் எனவே எல்லா படை வீரர்களும் அயல் நாட்டுக்கு உல்லாச பயணம் சென்று விட்டனர் ஒரே ஒரு ஒரு கடைசியாக வந்த தகவல் இன்னும் சில நிமிடங்களில் மங்கோலிய அரசர் இங்க வந்து தங்களை கைது செய்ய போகிறார் மங்கோலிய நாட்டு மன்னன் மங்கோலிய மன்னரை இவர் தான் இந்த நாட்டின் மா மன்னர் அதை நான் சொல்ல மாட்டேனா நீர் என்ன அறிமுகம் அப்படி இல்லை தவறுதலாக வேற யாரையாவது கைது செய்து விடக்கூடாது இல்லையா உயர்ந்த எண்ணம் தங்கள் வருகையை பார்த்தால் என்னுடைய பராக்கிரமங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டு என்னுடன் ஒரு சமாதான உடன்படிக்கைக்கு வந்தது போல் தோன்றுகிறது அப்படித்தானே போரை நாளை வைத்துக் கொள்ளலாமா நாளை மறுதினம் வைத்துக் கொள்ளலாமா என்று கேட்டுப் போவதற்கு என் மன்னர் வந்துள்ளார் நாளை அஷ்டமி நாளை மறுநாள் நவமி மன்னா பொய் என்று சொல்ல போகிறேன் அதானே அதில் உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அப்படி இல்லை நான் சற்று அவருடன் பேசலாமா பேசுங்கள் சூழ்நிலை புரிகிறது அல்லவா மாட்டிக்கொண்டே இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் தானே பேச வேண்டும் போங்கள் பேசுங்கள் மங்கோலிய மன்னரே எங்களது மன்னர் தங்களுடன் போர் புரிய இந்த நிமிடத்தில் கூட சித்தமாகத்தான் உள்ளார் ஆனால் அது ஒரு சின்ன பிரச்சனை அவர் அஹிம்சாவாதி அதனால் என்ன அச்சப்படுகிறாரா அப்படி இல்லை படையோடு படை மோதினால் ஏராளமான பொருள் சேதம் உண்மை உண்மை யானைகள் கொல்லப்படும் குதிரைகள் கொல்லப்படும் அது மட்டுமல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான வீரர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் அதனால் அவங்க மனைவிமாரெல்லாம் விதவையாக்கப்படுவார்கள் இவெல்லாவற்றையும் தவிர்ப்பதற்காக எங்களது மன்னர் தங்களுடன் நேருக்கு நேர் மோத முடிவு செய்த நேருக்கு நேர் என் மன்னருடனா நற்போரா நிற்போரா இரண்டும் வேண்டாம் சொற்போர் போதும் இல்லையா விதுசகரே அது வேண்டாம் அண்ணா வேண்டாமா வேண்டா நீர் இன்று என்னை ஒரு வழியாக்குவதாக முடிவு செய்திருக்கிறேன் ஆமா இது மட்போரும் இல்லை விட்போரும் இல்லை உங்க மன்னனின் தகுதி கேட்ட ஒரு வித்தியாசமான பல பரீட்சை எப்படி இந்த இரண்டு கரும் தேர்களுமே கொடிய விஷம் உள்ளவை கொட்டிய மாற்றத்திலே உயிர் போயிடும் உங்க மன்னனின் கரம் வாங்குங்கள் மன்ன உங்க கரம் தாருங்கள் நீர் முதலில் காட்டும் பின்னால் தருகிறேன் உங்க மன்னனின் கரம் தாழ்ந்தால் இந்த தேர் கொட்டும் உடனே உயிர் போயிடும் எந்த மன்னரின் கரம் தாழ்ந்தால் உடனே இந்த தேர் கொட்டும் இல்லை கொட்ட வேண்டிய அவசியமே இல்லை கரம் தாழ்ந்த மாற்றத்திலேயே அவர் உயிர் போயிடும் இதை வைத்து ரெண்டு பேருடைய தோல் வேற்றையும் முடிவு செய்யலாம் என்ன மன்னா இவ்வளவு சிரமம் எதற்கு பேசாமல் தேலோடு தேலை மோத வைத்து வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயம் செய்யலாம் இந்த தேல் பெரிதாக உள்ளது சுறுசுறுப்பாகவும் உள்ளது இதை நம் நாட்டு தேலாக வைத்துக் கொள்வோம் போட்டி ஆரம்பியுங்கள் இல்ல மன்னா இதில் தான் நம்ம நாட்டின் மானமே உள்ளது இதில் தேலிலா ஆமாம் தேலுடன் நீங்க நடத்த போகும் வீர விளையாட்டில் மந்திரி பிரதானிகளே எல்லோரும் வாருங்கள் ஐயா வாருங்கள் நன்றாக யோசனை செய்து கூறுங்கள் அவசியம் இந்த தேலுடன் நான் போராட வேண்டுமா நான் இந்த நாட்டின் மன்னன் வீரம் முன்னால் மன்னர் தானே இல்லை இப்போது விதுஷக் கைவிட்டு விட்டேன் என் மனம் ஒத்துக்கொள்ள மறுக்கிறது ஏன் மன்னா சிங்கத்துடனும் சிறுத்தையுடனும் போராடிய என் தினமெடுத்த பெரும் தோள்கள் இந்த சிறு தேல்களுடன் மோதுவதா வெக்கம் விதுசகா நீர் போராடும் உன் வீரத்தை வைத்து என் வீரத்தை அவர் தெரிந்து கொள்ளட்டும் இல்ல மன்னா அப்படி இல்லை இது அரச கட்டளை நீர் அடிபணிந்தே ஆக வேண்டும் வெற்றி செய்தி அனுப்பு உயிரோடு இருந்தால் நான் அப்படி ஓரமாக ஒதுங்குகிறேன் உம் தொடங்கு என்ன இது உங்கள் மன்ன பின்வாங்கி விட்டார் அப்படி இல்லை அவர் தகுதிக்கு இவை தகுதி இல்லை என்பதால் இவர் தகுதிக்கு என்னை விட்டிருக்கிறார் பாருங்கள் சிந்தனை சிங்கம் 
நன்றி <laughs> நன்றிய <laughs> நம்ம முதலாளிய கூப்பிட்டா பெரிய முதலாளி கூப்பிடுற பொண்டாட்டி <laughs> <laughs> என்ன <laughs> சரிக்கிற <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அங்கல் இந்த தாத்தா யார் அங்கல் ராகவேந்திர சுவாமிகள் நான் கும்பிடுற தெய்வம் அப்ப நானும் வேண்டிக்கிட்டேன் அங்கல் வேண்டிக்க
சரி பரவாயில்ல <laughs> <laughs> <laughs>
மாதிரி இருக்கீங்க என்ன பட்ட அழுவுறா உனக்கு உனக்கு உனக்கோ எனக்கோ எல்லாருக்கும் அமெரிக்கால இருந்து பிரசன்ட் வாங்கி அனுப்புறேன் சொன்னா இல்ல ஆமா பாவம் இவ அமெரிக்காவும் போல பிரசன்ட் வாங்கி அனுப்புல அதான் அழுவுறா அப்படிதானே ஐயா இது போய் யாரால் அழுவாங்களா வர கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு ரஜினி எங்கிட்ட சொல்லி உங்க எல்லாருக்கும் அந்த பிரசன்ட வாங்கி தர சொல்றேன் ஓகே ரஜினி ஹியர் ஹலோ अंकल நான் ரோசி பேசுறேன் ஆ என்ன மா ரோசி அங்கு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் பீட்டர் அமெரிக்கா போறதா சொன்னா ஆளுக்கு ஒரு பிரசன்ட் வாங்கி அனுப்புறேன் சொன்னா கண்டிப்பா போறேன் அங்கு டோன்ட் வரி லிஸ்ட் அனுப்பு வாங்கி தரேன் அங்கு வர கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு நீங்களே உங்க கையால பிரசன்டேஷன் கொடுங்க அங்கு அனார் கண்டிஷன் நீங்க வரும்போது ரஜினி அங்கு வர கூடாது கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவா வரணும் நீங்க வரீங்கன்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லவே மாட்டேன் ஏ அப்படி அது சஸ்பென்ஸ் சரினா சொல்லுங்க अंकल ப்ளீஸ் சரிமா சரி ஃபோன் அடிச்சிட்டா ஆ வெச்சிடுங்க
இங்கு ஒரு விதி வசமே நெஞ்சுதான் பாடும் ரகசியமே என்ன வேணும் எது வேணும் கேட்டுக்கோ ஒன்னா சேர்ந்து கிறிஸ்மஸ் கீதம் பாடிக்கோ தேவன் வந்த நாளில் இன்று கொண்டாட்டம் இளம் தேவி முன்னால் போட்டு வந்து கல்லாட்டம் வரும் <laughs> 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 கர்த்தரை நம்பம்மா அவர் என்ன கைவிட மாட்டாரு ஆமா மாதர் கர்த்தர் என்ன கைவிட மாட்டாரு கையோட கூட்டிட்டு போறதுக்கு தான் காத்துக்கிட்டு இருக்காரு இல்லையாயா ஐயோ இன்னும் என் அந்நியமாவே நினைக்கிறாள் நான் என்ன செய்வேன் சார் தயவு செஞ்சு போதும் சொல்லுங்க நான் யாருன்னு ரோசி அங்கல் என்ன சொன்னாலும் கேட்பேல ரோசி நீ நினைக்கிற மாதிரி உங்க அம்மா கெட்டவங்க இல்லம்மா ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால உன்னை புரிஞ்சிட்டாங்க அவ்வளவுதான் அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க உங்க அம்மா யார் தெரியுமா இத்தனை நாள் உங்ககிட்ட ஆயாவா இருந்தாங்களே அவங்கதான் எனக்கு தெரியும் தெரியுமா டாக்டர் வந்து என்ன செக்அப் பண்ணிட்டு போனப்போ நீங்க எல்லாம் பேசினதை நான் கேட்டேன் அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது இவங்க எங்க அம்மானு தெரிஞ்சிருந்து கூப்பிட்டேன் நான் கடைசி வரைக்கும் உயிரோட இருந்திருந்தா என்ன அம்மானு கூப்பிட்டுருப்பேன் இன்னைக்கோ நாளைக்கோ நான் டாக்டர் தான் சொல்லிட்டாங்களே எதுக்காக மறுபடியும் உங்களை நான் அம்மானு கூப்பிட்டு கஷ்டப்படுத்தணும்னு தான் கூப்பிடல நீ என் அம்மானு கூப்பிட்டனாலும் பரவாயில்ல ஆனா நான் ஒன்னு தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போகாதவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு போதும்மா அதுவும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா இப்போது ஒரு தடவை ஒரு தடவை நம்மானு கூப்பிடுமா மத நீங்க சொல்லுங்க மத சொல்லுங்க மத சார் நீங்களாவது சொல்லுங்க சார் என்ன ஒரே ஒரு தடவை அம்மானு கூப்பிட சொல்லி பிளீஸ் சார் உங்க அம்மா இத்தனை வருஷமா அனுபவிச்ச வேதனைக்கல்ல நீ சொல்ற அம்மாங்கிற வார்த்தை தான் அவங்க காதல் கொடுக்கும் சொல்லுமா சொல்லுமா 
முத்துமணி சுடரே முல்லை மலர்ச்சரமே கண்ணூரங்கும் நேரமானதோ கண்ணே என் பொன்னே தாலேலு அன்பு எனும் நீரை ஒரு துளியாவது நாம் வார்ப்போம் 